Alpine, Mercedes e puxão de orelha de Lando Norris. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Put e vamos às principais notícias, começando com a Alpine que mais uma vez falou sobre o seu motor. Conforme você confere no Fórmula 1, o Bruno Famin, o Famin, não sei, responsável pelo desenvolvimento da unidade de potência da Alpine, no caso a unidade da Renault, afirmou mais uma vez que eles estão sim puxando todos os limites, porque no ano passado focaram em performance e deixaram a confiabilidade de lado e agora estão invertendo. Uma vez que a performance está congelada, a confiabilidade é o grande foco, não somente para eles, né, mas para todo mundo. E a Renault espera sim um ganho considerável em confiabilidade e também poder andar no máximo no melhor nível de desempenho para 2023. Ou seja, eles estão sim confiantes de que o motor Renault vai melhorar nessa temporada e estão falando isso já há algum tempo, você vê que eles estão indo sempre por esse mesmo lado, estão sempre abordando esse mesmo tema, creio eu que eles estão bem confiantes no que tem em mãos. Se vai ou não ser isso tudo que eles estão falando, vamos ter que descobrir daqui a um tempo. Mas e aí, o que, que você acha? Diz aí nos comentários. Passando agora para a Mercedes, Toto Wolff falou sobre a possibilidade de chamar James Wolves de volta e também sobre o futuro na equipe. Toto Wolff falou que sempre foi muito aberto sobre a sua permanência na Mercedes, deu um passo além dentro da equipe porque ele se tornou acionista e é dono hoje de 33%, ou seja, ele é um dos grandes donos da equipe Mercedes e sempre está pensando no quanto pode contribuir para a organização e se um dia ele achar que existem lacunas numa área, seja na vertente esportiva, técnica ou comercial, política ou o que for, ele não vai hesitar um segundo sobre nomear alguém para estar nessa área e também às vezes para assumir o que ele mesmo, o Wolf, faz. E essa não é uma conversa que o Wolf vem tendo agora não. Quem acompanha a Fórmula 1 há um tempo sabe que o Wolf tem colocado já em xeque a sua permanência há alguns anos, renovando, vamos assim dizer, o seu contrato de chefe de equipe por períodos mais curtos, deixando em aberto o futuro, inclusive as renovações de Hamilton estariam condicionadas às renovações de Wolf, seria algo meio assim, quando um sair o outro também deve sair, algo mais ou menos nessa linha. E o Wolf fala sobre o James Vowles porque foi perguntado se ele chamaria de volta. Ele disse que nunca pode dizer nunca porque o Wolves é ótimo e espera que ele tenha uma longa carreira na Williams e espera vê-lo nas coletivas de imprensa após finais de semana de sucesso. E que o Wolves poderia ter aí 10 anos pela Williams, você precisa deixar o pássaro voar e fazer suas próprias coisas e não ficar antecipando a volta dele. Só que em contrapartida o Wolf fala que pode ser que sim, que chame, deixa claro que é uma possibilidade e nunca deve se dizer nunca. Wolves, para quem não sabe, né, o pessoal que não viu, saiu do cargo na Mercedes para ir para chefe de equipe da Williams. Foi uma contratação até um tanto quanto bombástica, ninguém estava esperando essa. E agora o Toto Wolff fala dessa possibilidade. Alguns já tinham levantado essa possibilidade aqui né, nos comentários, falando que na verdade o Wolff já estava preparando o Wolves para assumir o lugar dele. Então esse período na Williams seria um estágio. Já que Williams e Mercedes têm uma relação próxima, o Wolf como acionista, Mercedes como fornecedora de motores, existem esses tópicos a serem considerados nessa conversa. Ainda sobre Mercedes, Lewis Hamilton falou da sua relação com Max Verstappen e disse que eles não têm problemas. Ele falou à revista da Fórmula 1 que as pessoas gostam de falar de problemas entre eles e Verstappen, só que na verdade ele o respeita, é mais jovem, então talvez Verstappen tenha algum problema com ele mas não tem certeza sobre isso e presume que não, que não há problemas do Verstappen com ele. E defendeu o Verstappen sobre 2021, quando perguntado principalmente sobre a questão de Abu Dhabi, falando que Verstappen fez o que tinha que fazer e não existe motivo para ter algum tipo de problema com ele. Verstappen se apresentava e entregava todo final de semana e ninguém poderia, vamos assim dizer, tirar dele isso. Então Hamilton 
botando panos quentes nessa situação toda e o Verstappen também já fez isso há um tempo atrás, numa entrevista, eu não vou me lembrar agora se foi na Fórmula 1 ou se foi para alguma mídia holandesa, ele falou também que não tem problema com o Hamilton não, o respeita, então há um respeito mútuo, obviamente a rivalidade, a rivalidade sempre vai existir porque eles estão ali na frente brigando, mas há um respeito mútuo e é bem legal ver dois dos grandes nomes da atualidade, o Hamilton já o campeão estabelecido, o Verstappen também já pode falar que é um campeão estabelecido, mas ainda tem toda uma carreira pela frente, dois grandes pilotos, para mim os dois principais do grid atual. Mas e aí, o que, que você acha dessa situação do Wolf com o Wallis e também da relação Lewis Hamilton Verstappen? Diz aí nos comentários. Partindo para a nossa última notícia de hoje, você deve se lembrar que fizemos no domingo um vídeo só de McLaren, se você não viu, dá uma olhada lá, bastante coisa legal, e agora nós temos uma entrevista do Norris para o motorsport.com falando sobre a questão da sua carreira e também sobre a McLaren em si. Ele fala que é possível sim a McLaren dar um salto de performance semelhante ao da Ferrari, né? uma coisa interessante que a Ferrari conseguiu, ela passou dois anos mais para trás para poder dar um salto de performance, ele fala que sim, é possível, precisa buscar esse nível, maximizaram tudo, não foi simplesmente sorte, conseguiram chegar a esse nível e ainda há muitas oportunidades para a McLaren conseguir algo assim e precisam definir o objetivo. Só que aí vem um ponto interessante na entrevista dele, ele cita que o fato é que eles precisam fazer um trabalho melhor e a equipe tem que fazer um trabalho melhor para fazer um carro melhor e acredita que nesse ano já precisam progredir, tem fé que podem e tem uma quantidade enorme do que precisam nas áreas certas e nas pessoas certas e assim por diante. É apenas o obstáculo final, a coisa final para colocar no mesmo nível e não ter desculpa contra Red Bull, Mercedes e Ferrari. Por fim, ele fala que gostaria de estar lá batendo roda com companheiros que ele teve aí a vida inteira como rivais, como o Russell, por exemplo. Gostaria de estar lá, sente que pode estar lá, mas não é a posição que está no momento. Espera poder correr contra eles no futuro, ou seja, o Norris deu uma bronca na McLaren. Resumindo, é isso, né? O Norris deu um puxão de orelha falando, olha, nós temos aqui condições de melhorar o nosso nível. E a equipe precisa trabalhar melhor, palavras dele, tá? Ele falou, nós precisamos trabalhar melhor e botou logo em seguida, a equipe tem que trabalhar melhor para produzir um carro melhor. É interessante porque o Norris ganhou muita força nos últimos meses por conta da renovação contratual. Ele recebeu um contrato longo e além disso um contrato também cheio da grana, você deve ter visto o nosso vídeo aqui de salários da Fórmula 1. Isso dá muito poder para o piloto, mesmo ele sendo muito jovem e ainda tendo também uh, que ter experiência com vitórias, com disputas de campeonato, é uma coisa que ainda falta para o Norris e o Russell, por exemplo, está tendo isso agora, né? o Russell está podendo brigar um pouco mais à frente desde que ele foi para a Mercedes em 2022. Portanto, me chama a atenção o Norris tão jovem assim já ter esse poder todo, inclusive essa responsabilidade toda de dar bronca na equipe, por outro lado, acho bom, acho que o piloto tem que cobrar mesmo, até porque o Norris está com moral, ele tem entregado resultados e acho que isso é importantíssimo na hora de você poder cobrar a equipe alguma coisa. Mas e aí, você acha que o Norris passou do ponto ou que ele está certo? Diz nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!